盘点性价比最好看的一个系列皮肤。那么问题来了，家人们，在你们心中哪款皮肤的性价比最好看呢？而今天我要盘点的这款皮肤就是星辰与大海。首先第一款就是幽灵船长。话说雕哥为什么会把这款皮肤排在第一呢？你看这款皮肤周围闪烁的绿色的火焰，那种动态的感觉真的是太好看了。而在这款皮肤的一技能和二技能以及三技能当中，我最喜欢的还是三技能这个召唤幽灵船的哈，这种空中支援的感觉真的是太炫酷了。在战斗中，咱们只需要轻轻挥霍啊，这个幽灵船就过来了，小兵就被搞定了。如果一个幽灵船不够的话，就召唤第二个，甚至第三个就可以轻易的把这些小兵给搞定。你们说这个空中支援的幽灵船是不是特效拉满了呢？第二款星辰与大海的皮肤就是我们的日食了。对于这款皮肤的一技能、二技能以及它的三技能，我感觉还是三技能稍微好看一点吧。在释放技能之后呢，有三个光圈在背后环绕着它，白的和紫的都有。见到小兵之后呢，直接打上去哈，这种感觉还是非常不错的。Nice. 接着第三款皮肤就是我们的星月了哈。对于这款皮肤的一技能、二技能以及它的三技能，我个人来说呢，还是比较喜欢它的二技能的。你看，在战斗中特效也是拉满的，不仅可以从天召唤出陨石，而且还有一群小兵围绕在它的周围嘞。不得不说，这感觉还真不错哎。第四款皮肤呢，就是我们天狼了。这款皮肤，说实话，我看着还是非常好看的。对于技能来说，我是比较喜欢三技能的。你看，技能一放，撕裂虚空，冒出一头怪兽哈，这特效，这感觉是真的拉满的啊。在战斗中呢，只要没有血量，直接技能一出。这特效加这回的血量真的是双丰收啊！第五款皮肤就是星辰与大海的雷霆了、啊。对于这款皮肤的话，我还是比较喜欢它的一技能。战斗过程当中，只要一技能一开，这万箭归中的感觉真的是太爽歪歪了。反正开了剑之后，直接打向小怪还是挺不错的。第六款皮肤就是星辰与大海的湮灭了。对于这款皮肤，我还是比较喜欢它的一技能。你看，如果没有小兵，这个召唤出去就可以收回来，感觉还是非常不错的。不过当你处于战斗中呢，这个召唤出去的话，就去打小兵了，感觉也很不错哎。第七款皮肤就是星辰与大海的猛毒鱼人。这款皮肤的话，我看那个小眼神是真的好看，再加上它的一技能呢，特效也是非常不错的。所以说在战斗中，咱们只需要扔出一个炸弹，哎，多种元素并驾齐驱，这些小兵根本扛不住。第八款皮肤就是海马斗士了哈，不得不说这款皮肤还是挺有个性的。相对于技能来说，我还是比较喜欢它的一技能，战斗中只需要从天而降，哎，这感觉还是可以的。第九款皮肤就是人鱼公主了哈，这从外表上看还是非常可爱的。不过呢，从技能上来看哈，它的二技能放出来之后呢，感觉还是挺花里胡哨的。但是在游戏中放出来，哎，就感觉没有那么花里胡哨了。<笑>第十款皮肤就是欺诈了哈，说实话，这款皮肤它的二技能呢还是非常不错的。第十一款皮肤就是我们的人鱼统领了，对于这款皮肤呢，我比较喜欢它的二技能神话了，加强号真的是太帅了。第十二款皮肤就是裁决了哈，对于这款皮肤的话，我觉得一般般啊，感觉还行吧。第十三款皮肤就是我们的瓶中之灵了，说实话，这款皮肤是真的好看，我也非常喜欢。至于最后款皮肤就是我们的罐装大王了，不过我有个疑问，二技能机甲武装怎么把这个马儿给召唤出来了？